Hi everyone, in the video, English for specific purpose, we will discuss creative writing and component of the topics. That's why we are subscribed to channel. If you click the bell icon, you will get a notification of the videos. What do you mean in creative writing? Creative writing is the meaning of writing. In writing, it is a bit creative. It is a bit more professional, professional, academic, something different, a bit of craft. और क्रिएटिव आ और कैरेक्टर आर कुटो आधा डेवलप पन रवि दमार कुटो अलग तो वैरा वैरा पैटर्न यूज़ पनी अलग दर दे लाइक पोइट्री यूज़ पनी अलग दर आर क्ला अलग तो आवंगलोंडे एक्सप्रेशन है आर्टिस्टिक्स आ आर्टिस्टिक का एक्सप्रेस पन रह दुक्के आवंगलोंडे इमेजिनेशन है नुको जोन अलग र creative writing சொல்லாங்க simple சொல்லானும் அப்படினா pragmatic form of writing contrast pragmatic அப்படினா the academic writing அல்லது the professional writing அதாது இது வந்து creative writing non-professional writing அப்படினும் சொல்லுவாங்க so the creative writing ரது நான் ஏற்கும் சொன்ன மாதிரி ஒரு invention தான் நம்ம imaginationல வருதுலருது something different so இது இன்னும் simple define பண்ணும் வையுங்கள் academic அல்லது journalistic writing complete opposite அதாது contrast சொல்ல நனைக்கிறது சோ இயுஷ்வலா இது எப்படி எல்து வாங்க அப்படினா fiction, poetry அவங்களுடை creativity தாம் பா அவங்களுடை imagination அவங்களுடை creativity power அவங்களுடை innovative power யுச் பண்ணி poetry எல்லதலா short story எல்லதலா novels எல்லதலா நுன் வேற என்ன patternல எல்லத முடியுமோ எல்லாம் எல்லதலா சோ இதில் main எல்லது creative writing பொருத்தல்ல ஒரு அஞ்சி element five components சொல்லராக அது என்னலாம் the conflict, the resolution. இது அஞ்சுமே முக்கியும். சதா ஒரு story நிலது நனச்சிங்க, creative நன்சிங்க, அது வந்து கொஞ்சு smooth travel பண்டுதுக்கு, அது logical ஆருக்கும் பா, readers வந்து படிக்கு நனைக்கிறான். இது எல்துவிட்டு, இது என்னுடு creative writing அப்படின் காட்டனாதுனா, appreciate பண்ணப் பண்ணாது. சு அந்த எல்து நனைக்கிற விஷயங்கள் கொட, கொஞ்சு பார் ரீடர்ஸ் என்றுடைன் பண்டுது மட்டு இல்லாம் சில human experience like love ஆருக்கலாம் affection ஆருக்கலாம் அல்லது depression ஆருக்கலாம் human feelings வந்து creative writing முலியமா writers வந்து readers வந்து கொண்டு போய் செய்க்கனோ இது வந்து one of the main purpose அப்படின் சொல்லராங்க creative writingலே மூனு types இருக்கு பா அதில் எதலான் பாத்திங்க அப்படின் poetry, script writing அது மூனமே சொல்லுராங்க and இது போக நரைய typesலா இருக்கு essay எல்லதுரது, journal எல்லதுரது, poetry எல்லதுரது, vignettes அப்பிற short stories, letter எல்லதுரது, songs compose பண்ணிர மாதிரி எல்லதுரது அப்பிற blogging பண்ணிரது சரி, creative writing அப்பிற அப்போ objectiveதா என்னது creative writing is meant for entertaining அதை என்ன அருத்தில் அது கொஞ்சு information குடுக்குரம் மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சு persuasive வா அதாது readers வந்து convince பண்ணிரம் இதமா சில writings இருக்கும் அது creative writing தான் சரி இப்போம் இந்த creative writing எல்லதுரதுக்கு 7 process இருக்கு அதாது 7 level of process இருக்கு அது என்ன நங்கரதப் பாத்திரலாம் first one planning அதாது நீ எப்படி எடதப் போகிறாய் பலான் மண்டி எந்த ஒரு writing draft பார்த்தீங்க அப்படினாலே இப்ப் academic writing பார்த்தோலே அதை மாறி எந்த ஒரு writing process பார்த்துடாலே first step வந்தாது planning அதாங்க இருக்கும் second one drafting அது draft படி பருகத் தென் sharing and evaluating sharing வந்து third step fourth வந்து evaluating evaluating sharing நான் நீ குடுத்து பாரு நீ வந்து ஒரு writing எல்லதுர் அது வந்து experts கிட்ட share பண்ணி அதனுடைய evaluate பண்ணி பாக சொல்லுங்க அது எந்தலவுக்கு அவங்கள reach ஆகது எல்லது எதா modifications பண்ணனும் நன்றுச்சிங்க அப்படினா modify பண்ணுங்க அப்படி அவங்க suggestion குடுப்பாங்களே அது revise பண்ணுங்க revising ஒரு process இருக்கு editing இருக்கு then the publication publishing last step so the seven stages follow பண்ணனும் creative writing பண்ணன Revising, Editing and Publishing இது வந்த அந்த different process எல்லாதுக்குமே ஒரு skill வேணும் பா எல்லதுரதுக்கு வந்து எல்லதுரதுங்கரது ஒரு தரமதா அதனி எல்லது எல்லதி பலகனா அப்படினா automatically உன்னால் எல்லது முடியும் சோ இதுக்கின் சில tips பாத்திங்க அப்படினா என்ன எல்லது போகிறாங்கரது முன்னக்குட்டி யோசிச்சு கொஞ்சு careful think பண்ணி creative எல்லது பாருங்க இப்ப story எல்லது போகிறீங்க அப்படினா அதுக்கு ஒரு beginning இருக்கனோ ஒரு middle இருக்கனோ ஒரு end இருக்கனோ உங்கரது தெரிஞ்சிக்கனோ அதை மறி ஒரு time fix பண்ணி அதல உக்காந்து எல்லதி முடிக்க பாருங்க interesting ஆன words use பண்ணுங்க 
வேர்ட் பவர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு அது ஸ்பேஸ் கிடையாது பட் இருந்தாலும் ரொம்ப வேர்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஜர்கன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி எழுதுனீங்க அப்படின்னா அது ரீடர்ஸ் கிட்ட கரெக்டாக போய் சேராது ஸோ அதுக்குன்னு தந்தார் போல் வேர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணியோ அல்லது இந்த சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எழுதணும் அட்லீஸ்ட் ஒன் கேரக்டர் அதாவது ஸ்டூடெண்ட் அந்த சாரி ரீடர்ஸ்க்கு போய் ரீச் ஆகிற மாதிரி அவங்களுடைய க்ரியேட்டிவ் ரைட்டிங் இருக்கணும் இப்போ மெயினாக கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங்குடைய கோல்டன் ரூல் என்ன அப்படின்னா அந்த ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டில் சொல்லப்படுற ஸ்டோரியாக இருக்கட்டும் கேரக்டராக இருக்கணும் அது வந்து ரீடருடைய மைண்டில் போய் நச்சுன்னு உட்கார்ற அளவுக்கு இருக்கணும் நீ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கிரியேட்டிவாக எழுத பழகணும் அதை விட்டுட்டு சும்மா ஏனா தானே எழுதுவேன் அப்படின்லாம் எழுதுனா அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸோ இது எந்தெந்த ஜானர்லலாம் எழுதலாம் அப்படின்னா ட்ராமா ஃபார்மெட்டில் எழுதலாம் ஃபிக்ஷனில் எழுதலாம் நான் ஃபிக்ஷனில் எழுதலாம் பொயட்ரி எழுதலாம் சரி இதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் தான் என்னப்பா என்னுடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்னது ஃபஸ்ட்டு ஒன் இமேஜினேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அந்த உன்னோட இமேஜினேஷன் கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங் ஸ்கில் நியூ வேர்டு நியூ சுச்சுவேஷன் நியூ கேரக்டர்ஸ் ஒன்றால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்புறம் இமேஜினேஷன் பவர் வந்து நல்லாவே அப்படி ஒன்று பூஸ்டப் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும் அண்ட் எம்பத்திட்டிக்கல் ஃபீலிங் உண்டாகும் மித்தவங்களுடைய நிலைய நான் தன்னுடைய நிலையாக இருந்து பார்க்குற அந்த ஒரு மனசு வந்து செட் ஆகும் உன்னுடைய தாட் ப்ராசஸ் கிளியர் ஆகும் வெக்காபுலரி பவர் இம்ப்ரூவ் ஆகும் கிரிட்டிக்கல் ரெவ்யூ அந்த அனாலிட்டிக்கல் பவர் வந்து ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் ஆகுங்கிறத சொல்கிறாங்க சரி இப்போ கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங் ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரியாக இருக்கட்டும் ஃப்ளாஷ் ஃபிக்ஷனாக இருக்கட்டும் அதை எழுதுறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் தேவை அப்படின்னா அந்த கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் பிளாட் முக்கியம்னு சொன்னால் இல்லையா செட்டிங் கிளியராக இருக்கணும் தீம் ரொம்ப சூப்பர்பாக கொடுத்தா தான் ஆடியன்ஸை ரீச் ஆகும் அந்த ரீடர்ஸ்க்கு போய் ரீச் ஆகும் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கணும் அந்த இடத்துல அண்ட் அனெக்டோட் யூஸ் பண்ணலாம் மெட்டஃபர்ஸ் அண்ட் சிமிலிஸ் ஆட் பண்ணலாம் இது வந்து முக்கியமான எலமெண்ட் அண்ட் ஃப்ளாஷ் ஃபிக்ஷன் ஷார்ட் ஸ்டோரி ஷார்ட் ஸ்டோரினால் ஒரு குட்டி கதைங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா இப்போ ஃப்ளாஷ் ஃபிக்ஷன் அப்படிங்கிறதும் ஃபிக்ஷனில் ஒரு ஜானர் தான் அதுவும் ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி தான் ரொம்ப குட்டி கதை அப்படிங்கிறது தான் ஃப்ளாஷ் ஃபிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு குட்டியோண்டு கதை தான் அதில் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு சிக்ஸ் வேர்ட் ஸ்டோரி அதில் குட்டி கதை தாங்க மெயினாக ரொம்ப சின்ன கதையாக இருக்கிறது ரொம்ப ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் வேர்ட்ஸ் கூட இருக்கும் அதை வந்து மைக்ரோ ஃபிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி நமக்கு தெரியும் ஒரு டூ பேஜ் ஃபோர் பேஜ் மேக்ஸிமம்னு வச்சுக்கலாம்னு வைங்களேன் அப்போ ஃப்ளாஷ் ஃபிக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறது அதை கூட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் வேர்ட்ஸில் கூட ஒரு ஸ்டோரி நம்ம சொல்ல நினைக்கிறோம் அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்மால் ஃப்ளாஷ் ஃபிக்ஷன் சொல்கிறாங்க அல்லது மைக்ரோ ஃபிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா அந்த ஃப்ளாஷ் ஃபிக்ஷனு ஷார்ட் ஸ்டோரி இதெல்லாம் எழுதுறதுக்கு எந்த மாதிரியான டெக்னிக் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டோரி ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸ்டோரி முதல்லேருந்து கொண்டு வரக்கூடாது சின்ன பசங்களில் படித்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம முதல்லேருந்து லாங் நினைக்கிறேன் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரியான லாஸ்ட் லைன் கொடுக்கணுமா லாஸ்ட் லைன் வந்து ச செமையாக ட்விஸ்ட் முடிச்சுருக்காங்கல்ல அப்படி நம்மளே சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கணும் அண்டு இந்த மாதிரி ரைட்டிங் எழுதுறதுக்கு நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல நிறைய எழுது அதுக்கப்புறம் ரீட்ராஃப்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணி திரும்ப கம்ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி எப்படி ஒரு குட் ஃப்ளாஷ் ஃபிக்ஷனோ அல்லது ஷார்ட் ஸ்டோரியோ எழுதணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சில டிப்ஸ் அப்படின்னா நிறைய இமேஜரி யூஸ் பண்ணுங்கப்பா ஒரு பர்டிகுலர் மொமெண்ட்டை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி எழுதுங்க நிறைய மொமெண்ட் நான் சொல்ல நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஷார்ட் ஸ்டோரி ஆகாது நாவல் மாதிரி போயிடும் ஒரு கேரக்டர் அல்ல ரெண்டு கேரக்டர் தான் அந்த மாதிரி கொண்டு வாங்க மோஸ்ட்லி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் நரேட்டிவ் இருக்கணும் நரேஷன் அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்புறம் சின்ன சின்ன விஷயத்தில் கூட ரீடர்ஸை சர்ப்ரைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரீடரே எதிர்பார்க்குற மாதிரி இப்போ ஒரு மூவிக்கு தான் போகிறோம் ஆ இது தான் பா கிளைமேக்ஸ் அப்படின்னு மூவியில் பார்க்குற ஆடியன்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த மூவி பார்க்குற ஃபீலே இருக்காது இல்லையா அதே மாதிரி தான் கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங்லேயும் ஃப்ளாஷ் ஃபிஷ் ஃப்ளாஷ் ஃபிக்ஷனாக இருக்கட்டும் ஷார்ட் ஸ்டோரியாக இருக்கட்டும் அது வந்து கண்டிப்பாக ரீடர்ஸை வந்து சர்ப்ரைஸ் பண்ணுற விதமாக இருக்கணும் டைட்டில் சூப்பராக இருக்கணும்ப்பா அந்த டைட்டில் வந்து ரீடர்ஸ
ஃப்ளாஷ் ஃபிக்ஷன் அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு வேர்ட் மேக்ஸிமம் இருக்கணும் இதே இது சடன் ஃபிக்ஷன் ஒன்று இருக்குது அது எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா மேக்ஸிமம் செவன் ஃபிஃப்டி வேர்டு தான் இருக்கும் ட்ராபிள் ஆர் மைக்ரோ ஃபிக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் இது மைக்ரோ ஃபிக்ஷன் பற்றி ஆல்ரெடி இந்த வீடியோவில் சொல்லிட்டேன் இல்லையா செவன்ட்டி ஃபைவ் வேர்ட்ஸ் இருக்கணும் மேக்ஸிமம் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் இன்னொரு ஒன்று இருக்குது இதெல்லாமே அப்டேட்டட் ஒன் சிக்ஸ் வேர்ட் ஸ்டோரி அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க இது ஒரு கேட்டகரி தான் எந்த ஒரு ஸ்டோரியாக இருந்தால் ஒரு சிக்ஸ் டிஜிட் வேர்ட் கவுண்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர்றத சிக்ஸ் வேர்ட் ஸ்டோரி ஆறே வார்த்தைகள் தான் இருக்கும் ஆனால் அதில் ஒரு கதை இருக்க போகுது இதெல்லாமே க்ரியேட்டிவிட்டி இல்லையா அப்புறம் ட்விட்டரேச்சர் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குப்பா ட்விட்டரேச்சர் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இது எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா டூ எயிட்டி வேர்ட்ஸ் தான் இருக்கும் ட்விட்டரேச்சர் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஃப்ளாஷ் ஃபிக்ஷனில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் வத 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 வதன்னு எழுதணும் அவசியமே கிடையாது ஃப்ளாஷ் ஃபிக்ஷன்லே அஞ்சு கேட்டகரி இருக்குது ஃப்ளாஷ் ஃபிக்ஷன் ஒன்று இருக்குது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் சடன் ஃபிக்ஷன் செவன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் ட்ராபிள் இதை மைக்ரோ ஃபிக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் ட்விட்டரேச்சர் வந்து டூ எயிட்டி வேர்ட்ஸ் கொண்டு வர்றது அப்புறம் சிக்ஸ் வேர்ட் ஸ்டோரி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு சிக்ஸ் ஒரு அதாவது சிங்கிள் டிஜிட் கவுண்ட்லேயே கொண்டு வர்றது இதை வந்து சிக்ஸ் வேர்ட் ஸ்டோரின்னு சொல்லுவாங்க சரி இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்கிரிப்டை எழுதுறதுக்கு எப்படி ஸ்கிரிப்டை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதை எழுதுறதுக்கு என்னென்ன டிப்ஸ்லாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒரு லாங் அவர் நிறைய கேரக்டர்ஸ் கொண்டு வாங்க ப்ளாட் என்ன அவுட்லைன் என்ன ஃபஸ்ட் ட்ராஃப்ட் எழுதிக்கோ ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கோ அதை வந்து சஜஸ்ட் ஒருத்தங்கிட்ட ஒப்பீனியன் கேளுங்க தென் ரீரைட் பண்ணுங்க இதெல்லாம் சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான் அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் பார்க்கணும் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய விஷயத்தை நீ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் ஒன் அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்னங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் க்ளீஷேவாக யூஸ் பண்ணுற கேரக்டர்ஸை கொண்டு வராதிங்க க்ளீஷே அப்படின்னா நார்மலாக இது தான் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே சில மூவிகளுடைய கான்செப்ட் ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் நம்மளே ஐடென்டிஃபை பண்ணிடும் அந்த மாதிரிலாம் கொண்டு வரக்கூடாது ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும் அகெயின் அண்ட் அகெயின் அந்த ஸ்கிரிப்டை ரீட்ராஃப்ட் பண்ணணும் இது தான் முக்கியம் அதை வந்து லாக் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லாக் லைன் ஒரு லைன் கொண்டு வாங்க ஒரு டிராஃப்டிங் கொண்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் கேரக்டர்ஸ் அதில் டெவலப் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரிப்டை வந்து ஃபார்மேட் பண்ணணும் இதுக்குமே இருக்குங்க கொரியர் ஃபார்மேட் அல்லது டைம்ஸ் நியூ ரோமன் ஃபார்மேட் பாயிண்ட் நம்பர் டுவெல் சைஸ் வச்சுக்கோங்க சிங்கிள் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் அது முக்கியமான விஷயம் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுல முக்கியமான பார்ட்டு அப்போ ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுக்கும் அந்த அஞ்சு பார்ட்டு தான் நான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா ரைட்டிங் பொறுத்த கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங்க்கு ஒரு ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் தானே இல்லையா ஸ்டோரி எழுதுறதா இருந்தாலும் ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு அதே கான்செப்ட் தான் கேரக்டர் இருக்கணும் எது தேவை பாருங்க <laughs> சரி அதை படிக்கும் பொழுதே நமக்கு அந்த ஃபீல் வரணும் இமேஜரி நம்ம கண் முன்னாடி நம்ம படித்த விஷயங்கள் வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணுற அந்த எபிலிட்டி இருந்துட்டாலே உன்னுடைய ரைட்டிங் வந்து சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்ஸ்பிரஸிவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்ல நினைக்கிறாங்க இப்போ இந்த போயம் எழுதுறதுக்கு ஒரு செவன் ஸ்டெப்ஸ் பார்த்துடலாமா டாபிக் ஃபிக்ஸ் பண்ணு எல்லா பொறுத்தலே ஒரு ரைட்டிங்னு வந்துட்டாலே உன்னோடய டாபிக் வந்து கேட்சியாக இருந்தால் தான் அது வந்து ரீடர்ஸை வந்து இன்னும் ரீட் பண்ண வைக்கும் என்ன எழுத போகிற அப்படிங்கிறத தெரிய வைக்கணும் நம்பர் டூ வந்து என்ன டாப்பிக்கில் நீ ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிற என்ன மாதிரியான போயம் எழுத போகிறங்கிறத நீ வந்து கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணணும் தேர்ட் வந்து அந்த ஃபார்ம வந்து திங்க் பண்ணு ஃபார்ம் இந்த சென்ஸ் லைக் ஸ்டான்ஸ் ஆஃப் பேட்டனா அல்லது பேராகிராஃப் பேராகிராஃப் இல்லை இப்போ சானட் பேட்டர்ன் எழுத போகிறீங்க அல்ல லிரிக்கா எந்த ஃபார்மில் நீ எழுத போகிற அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் ஃபஸ்ட் லைன் கொஞ்சம் நல்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணி எழுதுங்க கொஞ்சம் திரும்ப டிராஃப்டிங் டிராஃப்டிங் பண்ணி அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா நிறைய ஐடியாஸ் கொண்டு வர பாருங்கள் நிறைய லிட்ரலி டிவைசஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதுங்க க்ளோசிங் லைன் கொஞ்சம் கேட்சியாக இருக்கணும் மேஜர் பாயிண்ட் இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது விஷயம் என்ன அப்படின்னா எடிட் 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 ஒரு தடவை முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் போயம்பா எழுதிட்டேன் அப்படின்னு தூக்கி போட்டுறாமல் அது எப்படி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ரீட்ராஃப்ட் பண்ணலாம் எப்படி இதை கொடுத்தங்
அதே மாதிரி ரைம் ஸ்கீம் இருந்தால் இன்னும் அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அந்த ஸ்கீம் அந்த பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் வேர்ஸ் எந்த மாதிரியான போயம் எழுத நினைக்கிறேன் லிரிக்கா பேலடா சானடா ரைம் ராயலா இல்லை என்ன மாதிரியான சீக்வன்ஸில் அதை எழுத நினைக்கிறீங்கிறத கொஞ்சம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் ஸ்டான்ஸா வைஸ் எத்தனை ஸ்டான்ஸாக எழுத போகிறேன் அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் எலமெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா போயம் எழுதுறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஆனால் இப்போ அந்த ஃப்ரீ வேர்ஸ் ஒன்று சொல்ல இல்லையா அது வந்து இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை எந்த ஒரு ரைம் ஸ்கீம் எழுதணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது எந்த ஒரு ரிதம் ஃபாலோ பண்ணணும் எந்த ஒரு சில பிக் பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் அதை எழுதணும் அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாதுங்க இப்போலாம் நிறைய பேட்டர்ன் வந்துருச்சு ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் நிறைய பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா வேர்ட்ஸ் வேர்டோடைய பொயட்ரிக்கு உண்டான டெஃபனிஷன் தான் பொயட்ரி இஸ் அ ஸ்பான்டேனியஸ் ஓவர் ஃப்ளோ ஆஃப் பவர்ஃபுல் ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் எமோஷன்ஸ் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருப்பார் இல்லையா ஸோ அவர் சொன்ன அந்த டெஃபனிஷனை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா பொயட்ரி அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய எமோஷன்ஸோட எக்ஸ்பிரஷன் தான் அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளாக சொல்லியிருப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பான்டேனிட்டி கொண்டு வர மாதிரியான போயம்ஸ் நீங்கள் எழுதுறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு அன்பிளான்டு ஒன்று தான் அது வந்து அப்படி நீ எழுதின அப்படின்னா தான் அது வந்து அந்த ரீடருடைய எமோஷன்ஸை கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் இல்லையா ஸோ அந்த பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி போயம்லேயே நிறைய டைப் இருக்குப்பா எந்த டைப் நீங்கள் எழுத நினைக்கிறீங்கன்னு பாருங்கள் லிரிக்கா நெரேட்டிவா எபிக்கா ட்ராமேட்டிக்கா ட்ராமேட்டிக் மோனோலாகா அல்லது ஹைக்குவா ஓடா எலிஜியா லிமெரிக்கா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எதை நினைக்கி எதை எழுத போகிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் மெயினாக ஒரு அக்யூரேட்டாக இன்ட்ரெஸ்டிங் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதெல்லாம் எழுதுனீங்க அப்படின்னா பொயட்ரி வந்து பெஸ்ட்டு தான் மெயினாக இம் பொயட்ரி ரைட்டிங் ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது காமன் சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம் க்ளீஷே வேர்ட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம் ரொம்ப மெட்டஃபர்ஸிமிலி யூஸ் பண்ணி நான் பாரு என்னுடைய அப்படியே கற்றுக்கிட்ட மொத்த வித்தையும் இங்கே இறங்கியிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா அது போய மாதிரி இருக்காது நிறைய இமேஜஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அவங்க அதை படிக்கும் போதே அவங்களோட மைண்டில் அந்த ஃபீல் கொண்டு வர மாதிரி அந்த தீம்லாம் எழுதியிருந்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் மெயினாக அதை எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கொடுத்து எடிட் பண்ணி ரீட் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணி திரும்ப எடிட் பண்ணி அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லா சூப்பராக ஒரு ஒரு அவுட் கம் உங்களுக்கு வரும் ஸோ இதுதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தது கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங்கில் கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங்கோட எசென்ஷியல் காம்போனன்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்புறம் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எழுதுறதும் ஃப்ளாஷ் ஃபிக்ஷன் எழுதுறதும் அதுக்கு சில டிப்ஸ் பார்த்தோம் அப்புறம் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் எப்படி எழுதுறது அதுக்குண்டான டிப்ஸ் அப்புறம் ஃப்ளாஷ் ஃபிக்ஷனில் என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்புறம் பொயட்ரி ரைட்டிங் எப்படி எழுதுறது பொயட்ரி ரைட்டிங் உண்டான எலமெண்ட்ஸ் என்னது போமில் என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் இதுதான் இந்த கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங் அப்படிங்கிற காம்போனண்ட்ல நம்ம பார்த்த டாபிக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம லிட்ரேச்சர் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் பார்க்கணும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லாக்கான கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் நான் போடுறேன் நிறைய வீடியோ